அன்பர் ஜோ ஊழியர் கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்பட எங்களோடு இணையுங்கள் அன்பரின் நேரம் இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை கொடுக்கணும் ஒரு புதிய தொடுதலை கொடுக்கணும் ஆமே ஒரு எழுப்புதலுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஏசை அத்திற்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று நமக்கு தெரிந்த வசனம் எழும்புகிற ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவன் நம்மகிட்ட சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வாசிங்க பார்ப்போம் எழும்பு எழும்பு சியோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமே உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எழும்பு எழும்பு சியோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் அதே ஏசைய அறுபது ஒன்னுல நாம் வாசிக்கும் தெரியும் எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது நம் எல்லாருமே ஒரு வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தாகத்தோடு ஆசையோடு வந்திருக்கிறோம் அப்போ நாம் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் வசனம் சொல்லுகிற எழும்ப வேண்டும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளணும் எழும்பணும் எழும்பு செய்யோனே அதை எழும்பி பிரகாசி நாம் எத்தனை பேர் நான் பிரகாசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஹலலுயா பிரகாசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்கெல்லாம் எழும்பி தான் ஆகணும் எழும்பி பிரகாசி அப்போ நாம் பிரகாசிக்கணுமானாலும் சரி வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானாலும் சரி நாம் எழும்ப வேண்டும் ஆமை சொல்லுங்க அலலுயா இந்த எழுப்புதல் இந்த எழும்புதல் நமக்குள்ள வந்தால் தான் தேசத்தில் வரும் தேசத்தில் எழுப்புதல் ரொம்ப காலமாக நம்ம ஜபம் பண்ணுற பல பரிசுத்தவான்கள் அதற்காகவே தாகத்தோடு ஜபம் பண்ணி ஊழியம் செய்து அவர்கள் கடந்து போய்விட்டார்கள் ஆனால் இன்னும் எழுப்புதல் தேசத்தில் வரவே இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா எழுப்புதல் நமக்குள்ளே இன்னும் வரவே இல்லை நமக்குள்ளே இன்னும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற எழுப்புதல் வரல பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிறார் கர்த்தர் எழுப்புதலை கொண்டு வருவதற்காக தேசத்தை சந்திப்பதற்காகவோ ஜனங்களை சந்திப்பதற்காகவோ அவர் செய்த காரியம் வேதத்திலே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் தேசத்தில் ஜனங்களை த சந்திக்க வேண்டும் தேசத்தை தன் தேசத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பினார் அவர் நியாயாதிபதிகளை எழுப்பினார் ஆசாரியர்களை எழுப்பினார் ராஜாக்களை எழுப்பினார் இரட்சகர்களை எழுப்பினார் என்றெல்லாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை வாசிக்கும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவை இரட்சகராக கர்த்தர் எழுப்பினார் அருமையானவர்களை எழுப்புதலுக்காக தேசம் சந்திக்கப்பட வேண்டும் எதிரியின் கையிலிருந்து தம் ஜனங்கள் மீட்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவெல்லாம் வேதத்தின் பல பகுதிகளிலே பல கட்டமாக கர்த்தர் நியாயாதிபதிகளை ராஜாக்களை தீர்க்கதரிசிகளை ஆசாரியர்களெல்லாம் எழுப்பினதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய தேசத்தை சந்திக்க நம்முடைய ஜனங்களை சந்திக்க கர்த்தர் நம்மை எழுப்ப வந்திருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க அலலுயா ஆண்டவர் ஒரு எழுப்புதலை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து தேசத்தில் எழுப்புதலை கூற தயாராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலலுயா அப்போ அந்த எழுப்புதலுக்கு தடையா நீங்களும் நானும் இருந்துடக்கூடாது இப்போ எழுப்புதலுக்காக ஆண்டவர் சொல்லும்போது ஒரு வசனத்தை எபேசியர் ஐந்து 
பதினான்குகளை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது முக்கியமானது பகுதியை சொல்லுகிறேன் தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்திரு அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்றீங்க எனக்கு தெரியல எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது எழும்பு சியோனே உன் வல்லமை தரித்து கொள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் நம் எழும்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் சொல்றாரு எப்படின்னா தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு அப்பனா நீ ஏதோ ஒரு இடத்தை விட்டு எழும்பும்படியாய் விழிக்க வேண்டும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு காரியத்தை விட்டு எழும்புறதுக்காக விழிக்க வேண்டும் ஆமேன் நமக்கு விழிப்புள்ள ஆவியை கர்த்தர் கொடுப்பாராக ஆமேன் சொல்லுங்க ஆலலூயா இப்போ நாம ஏதோ ஒரு இடத்தை விட்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தை விட்டு எழும்பணும்னா நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாம எங்க இருக்கிறோம் என்ன செய்யறோம் நீங்களும் நானும் உலகத்தாரை போல அல்ல மற்றவர்களை போல அல்ல ஆண்டவர் ஒரு நோக்கம் நம்மேல் வைத்திருக்கிறார் அப்போ நீங்களும் நானும் இருக்க வேண்டிய ஸ்தானம் எது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் எது எல்லாரும் சொல்லுங்க இருக்க வேண்டிய ஸ்தானம் எது செய்ய வேண்டிய காரியம் எது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஒரு சிலர் இருக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை விட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் செய்ய வேண்டிய ஏதோ ஒன்று செய்யறதை விட்டுட்டு வேற எதையோ செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அதனால தான் எழுப்புதல் தடையா இருக்கிறது கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை தொட்டு எழுப்பும்படி வந்திருக்கிறார் ஆமேன் முதலாவதாக ஆண்டவர் எந்த காரியத்தை விட்டு நம்ம எழுப்ப விரும்புகிறார் முதலாவது தேவனோடு பரம பிதாவோடு தேவ பிரசனத்தில் இருக்க வேண்டிய நம்மை இருக்க வேண்டிய உறவை விட்டு வெளியே இருக்கிற ஒரு சில நபர்கள் உங்களுடைய உறவு உங்களுடைய தொடர்பு எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே முழுமையாக இல்லாமல் அதை விட்டு தூரப்படுத்தி இருக்குமே ஆனால் அங்கிருந்து கர்த்தர் உங்களை எழுப்பி தேவ பிரசனத்துக்கு நேராய் தேவனோடு உள்ள உறவுக்கு நேராய் இன்றைக்கு எழுப்ப விரும்புகிறார் ஆமேன்ல நமக்கு ஒரு பகுதி தெரியும் பதினைந்தாம் அதிகாரத்துல நமக்கு ஒரு முக்கியமான காரியம் தெரியும் ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தாங்க இளைய மகன் தன்னுடைய ஆத்திய அப்பா கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு அவன் போய் தூர போனான் அவன் போய் அவனுடைய வாழ்க்கை என்னவாய் மாறிட்டு இதெல்லாம் நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பிரியமானவர்களே சொல்லுகிறது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது எப்போ என்ன ஆச்சு அவனுக்கு அவன் அப்பா வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு நல்ல சாப்பாடு இருந்துச்சு நல்ல வாழ்க்கை இருந்துச்சு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அவன் போயிட்டான் இப்போ அவன் இருக்கிற இடம் என்னென்னா நமக்கு தெரியும் பன்றிகள் மேய்க்கிற இடம் பன்றிகள் சாப்பிட்ற தவிடாவது எனக்கு கிடைக்குமான்னு பார்த்தா அவனுக்கு கிடைக்கல அப்போ தான் அவன் யோசிக்கிறான் அப்பா கிட்ட இருக்கும் பொழுது அப்பா வீட்டில் நம்ம எப்படி இருந்தோம் ஆனால் இப்போ நம்முடைய நிலைமை என்ன புத்தி தெளிந்த பொழுது சுவிசேஷம் லோக்கா பதினைந்து பதினெட்டில் அவன் சொல்லுகிறான் வாசிங்க நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனை பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் இப்போ நான் எழுந்து நான் என் தகப்பட்டு போவேன் ஒரு தீர்மானம் எப்ப வந்துச்சு அவனுக்கு முந்தின வருஷத்துல பார்த்தா அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது எல்லாரும் சொல்லுங்க புத்தி கை அப்படி தலையில கை வச்சு சொல்லுங்க புத்தி தெளிந்த போது அப்போ அவன் என்ன சொல்றா நான் எழுந்து நான் எழும்பு பை நான் இருக்கிற இடத்துல இனி இருக்க போவது இல்லை நான் எழும்ப போகிறேன் ஆமேன் என்னுடைய தேவனோடு கூட உறவை நான் இழந்திருப்பேன் ஆனால் என் ஸ்தானம் இருக்க வேண்டிய ஸ்தானம் விட்டு நான் எங்கோ இருப்பேனே ஆனால் இப்பொழுது நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறேன் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த இடத்தை விட்டு நான் என் தேவனோடு கூட நான் ஐக்கியம் பட போகிறேன் அலலூயா ஒருவேளை இவனுக்கு இவனுடைய இவனுக்கு அப்பாவோட உறவு தெரியாத வாழ்க்கை இல்லை இந்த இளைய மகனை குறித்து நம்ம சொல்லும் பொழுது அநேகர் ஒருவேளை இயேசுவை அறியாதவர்கள் இயேசுவிடத்தில் வருகிறதற்காக நாம் பல நேரத்தில் இந்த சத்தியம் போதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இவன் ஆண்டவரை நாம் அறிந்து கொள்ளாத ஒரு வாழ்க்கை அனுபவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக இப்பொழுது பேசலை அறிந்து கொண்டவர்களுக்காக தகப்பனை அறிந்தவன் தகப்பன் வீட்டின் உச்சிதங்களை அனுபவித்தவன் அவன் தான் தூரப்போய் விடுகிறான் அவன் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை 
அவன் இழந்ததை புரிந்து கொள்ளுகிறான் புரிந்து கொண்ட பிறகு சொல்கிறான் நான் எழும்ப போகிறேன் அல்ல லூயா இருபதாவது வசனத்தில் அவன் எழுந்து புறப்பட்டு அவன் தகப்பனத்தில் போகும் பொழுது தகப்பன் காத்திருக்கிறான் கட்டி அணைக்கிறான் முத்தமிடுகிறான் என்ன காரியெல்லாம் செய்கிறான்னு நமக்கு தெரியும் பிரியமனர்களே இங்கு இருக்கிற உங்களில் சிலர் ஆண்டவர் திட்டமாக அறிந்தபடினால் பேசுகிறார் நீங்கள் தேவனோடு உறவிலே இருக்க வேண்டியவர்கள் தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்க வேண்டியவர்கள் தேவனுடைய உச்சிதங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டியவர்கள் அதை விட்டு விட்டு இப்போ கொஞ்ச காலமாக அது மாதங்களா இருக்கலாம் வருடமா இருக்கலாம் நாட்களா இருக்கலாம் ஏதோ பன்றிகள் மேய்க்கிற இடத்துல இருக்கிறது போல் பன்றிகள் சாப்பிடுகிற தவிட்டை சாப்பிடக்கூடிய அந்த கடைசி கட்டமான காரியத்தில் இருக்கிறது போல் இருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை தொட்டு உங்களை எழுப்பி அவரோடு கூட இணைத்து உங்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாய் மாற்ற அவர் விரும்புகிறார் ராமின் சொல்லுங்க அலலுயா அலலுயா இன்னைக்கு ஆண்டருடைய நோக்கம் அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை தலைகீழாக அவர் மாற்ற விரும்புகிறார் இன்றைக்கி உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டு இன்றைக்கு ஆண்டவரே நான் உமக்கு விரோதமாக பரத்துக்கு விரோதமாக செய்த எல்லா தவறுகளை குறைகளை மன்னித்து இப்பொழுது நான் உமோடு நெருங்க வருகிறேன் என்று யார் சொல்லுகிறீர்களோ கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்வார் தெரியுமா அந்த தகப்பர் என்ன செய்தான் அந்த பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அவர் முத்தமிடுகிறான் கட்டி அணைக்கிறான் என்ன செய்கிறான் அவனுக்கு மோதிரத்தை அணிவித்து பாதரட்சை கொடுத்து உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்கலாம் ஆமின் சொல்லுங்க ஹலலுயா எல்லாருக்கும் தெரிந்த காரியம்தான் வேதத்து நீங்கள் அந்த லூக்கா பதினஞ்சு தொடர்ந்து வாசித்து கொள்ளுங்க அவனுக்கு உயர்ந்த வஸ்திரம் அவனுக்கு அருமையான மோதிரம் அவனுக்கு காலணிகள் இன்னைக்கு ஒருவேளை அதிகாரம் இல்லாதவர்களை போல நீங்கள் இருக்கலாம் உயர்ந்த வஸ்திரங்களை இல்லாத போல இருக்கலாம் உங்களுக்கு பாதரட்சை இல்லாதது போல இருக்கலாம் லிட்ரலாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அவர் கொடுப்பார் ஆவிக்குரிய விதத்திலும் அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆமின் சொல்லுங்க ஆண்டவர் உயர்ந்த வஸ்திரமாகி ஆவிக்குரிய வரங்களை வல்லமைகளை உங்களுக்கு கொடுப்பார் மோதிரமாகிய அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆண்டவருக்காக ஓடுகிற ஆயத்தத்திற்கான அந்த பாதரட்சை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆமின் சொல்லுங்க ஹலலுயா செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா நான் எழுந்து புறப்பட்டு நான் எழுந்து என் ஆண்டவரை நான் நெருங்க போகிறேன் எத்தனை பேர் சொல்ல போகிறீங்க ஹால லூயா சொல்லுங்க நான் இப்போ இருக்கிற என்னுடைய காரியத்தை உதறி விடுகிறேன் தூசி உதறி விட்டு எழும்பு செய்யோனே சாதாரண தேவையில்லாத சில விஷயங்களுக்காக எங்கேயோ போய் சிக்கிக்கொள்ளுவது ஆண்டு உரைத்திருக்கிற உன்னதமான அனுபவங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் உயர்ந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் எழுந்துட்டு எங்கேயோ போயிடுறது எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்துருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமல் பாவிகளின் வழியில் நில்லாமல் பரியாசக்காரர் உட்கார்ற இடத்துல கூட உட்காராமல் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பேர் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது எங்கே உட்காடுறோம் நம்ம நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம எங்கே உட்காடுறோம் தேவன் பிரசனத்தில் தேவனோடு கூட பேச உட்காடுறோமா அவர் சத்தத்தை கேட்க உட்காடுறோமா யோசிச்சு பாருங்கள் அதை விட அதெல்லாம் நான் உட்காடுறேன் சிஸ்டர் நான் கொஞ்சம் நேரம் ஜோம் பண்ணுவேன் பைபிள்லாம் வாசிப்பேன் நல்ல பாட்டெலாம் பாடி ஆராதிப்பேன் அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீட்டில் போய் கொஞ்சம் உட்காந்து கதை பேசுவேன் இன்னும் யாரெல்லாம் என்னை சந்திக்கணுன்னா அவங்களோட கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்துட்டு வருவேன் அப்படி தானே யோசித்து பாருங்களேன் ஆண்டவர் இன்றைக்கு எழுப்புதலுக்கு தடையாக இருப்பது நீங்களும் நானும் என்று சொல்லுகிறார் யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் எழுப்புதலுக்கு நாம் தடையாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கி அந்த தடைகளை உடைக்கும்படி ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆமே அலலூயா வாக்குத்த ஆராதனை நாள் ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது காலை ஆறு மணிக்கு நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் எண் இரண்டு ராஜா தேசிங் தெரு புதுப்பேட்டை விருத்தாச்சலம் தேவ செய்தி சகோதரி எலிசபெத் ராஜ்குமார் சகோதரர் ஜி ராஜ்குமார் அவர்கள் இந்த வாக்குத்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற்றுச் செல்ல உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் உங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் நியாயதோறும் காலை எட்டு மணிக்கு நடைபெறுகிறது இவ்வாராதனையில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற்றுச் செல்லும்படி உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் உங்கள் ஜப தேவைகளுக்கும் தொடர்புகளுக்கும் அன்பர் ஜப ஊழியங்கள் எண் இரண்டு ராஜா தேசிங்கத்தரு புதுப்பேட்டை விருதாச்சலம் தமிழ்நாடு செல்
नाइन